Wisa Hawar. Hai, assalamualaikum. Selamat datang di channel Wisa Hour. Sekarang aku lagi ada di Akena Prabot, Bekasi, Jawa Barat. Buat kalian yang bingung cari perabot rumah tangga, sini-sini aku tunjukin koleksi perabotan yang harganya terjangkau dan pilihannya banyak. Yuk masuk yuk. Toko perabot ini tempatnya cukup luas, jadi kita bisa leluasa pilih pilih barangnya. Aku akan mulai dari wadah makanan, bahan melamin dan plastik ya. Nah, di sini ada piring saji bentuk kotak maupun bulat. Ada yang polos dan juga ada yang motif. Jadi, kita bisa pilih sesuai selera kita. Kalau yang suka piring polos, di sini didominasi sama piring warna hitam. Piring warna hitam ini bentuknya nggak mulus seperti piring pada umumnya, tapi di tengahnya itu ada bulatan melingkar kayak gini nih. Terus harganya rata-rata di bawah 50 ribuan Ada juga mangkuk sayur bentuknya persegi panjang dipadukan sama tutup yang bening Harganya masih sama sih di bawah 50 ribuan Ini ada sederetan panci dan sospen aluminium maupun stainless Ada juga panci gold yang biasa buat makan ramen di drama Korea Stoknya cukup banyak Eh ini ada panci, dalamnya ada saringan kayak gini Tapi ada juga saringan kukusannya Jadi dua saringan gitu Ada yang tahu nggak namanya panci apa ini? Komen ya, aku pengen tahu nih Terus ini ada panci dari Oxon harganya di atas 1 jutaan Lanjut ini ada sospen dari Teknoku Warnanya cakep ya, harganya 129.500. Kemudian ada sederetan frying pan dengan bermacam ukuran dan warna. Terus di sebelahnya ada aneka spatula kayu, sendok sayur, serok maupun saringan yang harganya itu di bawah 100 ribuan. Seru ya? Ini ada serok dari stainless model kayak gini nih, cekung kayak mangkuk. Serok kayak gini tuh biasanya buat nirisin mie. Kita lanjut lagi ya. Terus ini ada sendok es batu dari stainless Alat ini tuh memudahkan pengambilan es batu dalam jumlah banyak Cocok banget loh buat kalian yang punya usaha minuman dingin Selain itu ada pisau dapur yang harganya di bawah 50000 Sekarang kita ke produknya Lock and Lock Di sini ada food container dari kaca Food container ini cocok banget buat nyimpen buah maupun sayuran Untuk bahan kacanya tebal dan tutupnya ini setahu aku dari silikon Koreksi ya kalau salah Food container ini ada yang 2 liter, ada juga yang lebih kecil ukurannya Dan untuk harga di atas 100 ribu Seneng ya kalau di rumah punya food container secantik ini Rasanya pengen stok buah sama sayur yang banyak Terus disimpan di kulkas Pasti terlihat cantik deh isi kulkasnya pas kita buka Lanjut ini ada mangkuk buat sambal atau saus dari bahan keramik Yang harganya di bawah 10 ribu Perpaduan warnanya cantik ya Selain itu ada juga mangkuk dan piring keramik Untuk harganya rata-rata di bawah 100 ribuan satu piece-nya Peralatan makan keramik kayak gini itu bentuk, motif, dan warnanya selalu cantik dan menarik ya Selain itu juga aman digunakan untuk makanan panas Meskipun keramik bisa pecah, tapi material ini tahan lama kalau penggunaan dan penyimpanannya tepat Ini ada tempat bumbu halus buat nyimpen lada bubuk itu Ada yang dari stainless kayak gini nih Bentuknya itu ada tiga lubang di dalamnya Kecil, sedang, dan besar Terus bisa ditutup juga Selain stainless ada juga yang transparan gini Nah kalau ini lubangnya hanya satu macam di bagian tutupnya Dan ada juga tempat bumbu bahan plastik Kalau ini mirip sih sama yang stainless tadi Terus ini ada alat penghancur bawang putih Kalau punya alat ini tuh kita jadi lebih mudah ya menghancurkan bawang putih Dan kita nggak perlu ngulek lagi kalau kalian suka bikin kue, biasanya perlu sendok takar kan buat ngukur jumlah bahan yang dibutuhkan supaya sama takarannya dengan yang ada di resep. Nah, di sini ada nih, harganya 69.500. Sendok takar ini satu setnya ada empat ukuran. Buat yang terbiasa bikin kue, pasti sudah tahu lah ya. Oh ya, toko ini tuh koleksi barangnya banyak banget. Jadi aku tidak bisa sebutin satu persatu Maaf ya Lanjut yuk 
Ini ada aneka gelas akrilik yang bentuknya mirip sama gelas kaca. Gelas ini tuh bisa digunakan buat menyajikan minuman hangat atau dingin, kayak kopi, es teh, es jeruk, maupun minuman lainnya. Kalau belanja di toko perabot yang luas kayak gini tuh rasanya betah ya. Selain koleksi barangnya banyak, kita bisa sekalian cuci mata. Sekarang ke koleksi mug atau gelas enamel. Gelas enamel itu ringan, mudah dibawa, terus bisa dipanaskan juga. Biasanya sering tuh dipakai buat bikin minuman hangat pas berkemah. Terus ada toples bumbu dari bahan kaca, harganya kisaran 7 ribuan. Kemudian ada aneka toples kaca yang model dan ukurannya beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang polos, dan ada juga yang bertekstur. Toples kaca ini selain bisa buat nyimpan kue kering atau biskuit, bisa juga buat nyimpan bumbu dapur kayak gula atau garam. Jadi penggunaannya itu bisa disesuaikan sama kebutuhan kita. Dari segi tampilan, toples kaca itu cantik dan memudahkan kita untuk melihat isi di dalamnya. Oh ya, ini kayaknya lebaran kemarin banyak orang belanja toples kaca deh. Karena stok di raknya itu banyak yang kosong gitu. Mungkin selain modelnya bagus, harganya juga ramah, jadi banyak diminati. Lanjut, ini ada mug keramik. Lihat deh, warnanya cakep ya. Terus ada juga mangkuk keramiknya. Modelnya itu mirip sauspen ya. Cuman sayang gak bisa buat masak di atas kompor. Sekarang pindah ke bagian sendok ya. Di sini ada banyak banget stok sendoknya nih. Ada sendok teh, sendok makan, dan juga sendok karpu. Semuanya itu dari stainless. Selain itu ada apa lagi nih? Oh ini ada tumbler, botol buat minyak goreng, atau buat saus. Terus ada mangkuk jago juga. Untuk mangkuk jago ini bentuknya ada yang kotak, ada juga yang bulat. Ada yang gak pakai tutup, ada juga yang sekalian pakai tutup. Mangkuk jago ini bahannya dari plastik kopoh gitu. Dan harganya ada yang di atas 10.000 dan ada yang di bawah 10.000. Masih seputar wadah makanan, ini ada tempat sayur sekalian sama tutupnya. Harganya rata-rata di bawah 50.000. Terus ini ada tempat makan tudung saji kayak gini. Biasanya ini tuh buat taruh kue ulang tahun. Warnanya cakep ya. Kalau kalian tempat kayak gini tuh buat apa nih? Kita berbagi cerita yuk. Dan untuk harganya tempat makan tudung saji ini di atas 50 ribuan. Lanjut ya. Ini ada kontainer box yang stoknya cukup banyak. Terus ada juga ulkan batu. Wah lengkap banget ya perabotan yang dijual di sini. Terus ini ada bakul nasi atau tempat nasi yang lumayan gede nih bentuknya Cukup berapa porsi ya kira-kira kalau segede gini tuh Terus ini ada ember yang stoknya cukup banyak Kemudian ada kipas angin dan juga alat kebersihan Nah sekarang kita lanjut ke lantai duanya ya Di lantai dua ini ada kursi, meja, vas bunga dan juga bunga artifisialnya Sebelum kita kelilingin lantai 2 nya, aku akan tunjukin suasana lantai 1 dari lantai 2 ini Kayak gini nih suasananya, banyak kan koleksi barangnya Sekarang lanjutin keliling di lantai 2 ya Di sini ada kasur, terus bantal yang stoknya lumayan banyak Dan ada juga kasur gulung Kemudian ada rak sepatu, terus ada juga rak piring Rak piring ini cakep ya ada tutupnya di bagian penyimpanan piringnya Terus ada nampan buat nampung tetesan air dari piring yang habis dicuci Lanjut kita ke koleksi lainnya ya Ini ada aneka macam pot bunga dan ada lemari pakaian juga Nah itu tadi jalan-jalan kita di Akina Praput Bekasi Untuk link webnya ada di deskripsi ya jadi kesimpulannya toko perabot ini menjual perabotan yang harganya cukup ramah dan koleksi barangnya pun banyak terus tempatnya luas dan juga nyaman Oh ya selain akhirnya perabot ada juga akhirnya plastik yang tempatnya ada di seberang akhirnya perabot Terima kasih sudah nonton video ini semoga kalian suka dan bermanfaat sampai ketemu di next video wassalamualaikum bye